ஹீரோக்களுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இருபத்தஞ்சாவது எபிசோடு நம்ம இந்த வாரம் வந்து ஸ்டீவன் கோவியோட ஹேபிட் த்ரீ புட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சாவது எபிசோடு அதில் வந்து என் வழி என்னை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்ணேன் நான் இந்தியாவுக்கு ரீலோகேட் பண்ணி வந்தபோது ஒரு டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ண சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் தான் அந்த டீமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சனாக ஹையர் ஆனேன் அந்த டீம் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் ஹையர் பண்ணோம் அஞ்சு பத்தாச்சு பத்து இருபது ஆச்சு முப்பது மெம்பர் முப்பத்தஞ்சு மெம்பர் டீமை வந்து ஒரு ஒரு எட்டு வருஷத்தில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் மெம்பர் டீமாக வந்து நல்லா குரோ ஆச்சு கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன் எல்லாமே வந்து இதில் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் நான் வந்து ரொம்ப ட்ரீம் ட்ரீம் எல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ என்னாச்சுன்னா சில சமயம் தான் வந்து நைட்டு மூணு மூன்றரை மணிக்கு வந்து வீட்டுக்கு வருவேன் நாய் பின்னாடி துரத்துங்க டூ வீலரில் தான் வருவேன் நாய் துரத்தும் நைட்டில் அந்தளவுக்கு வந்து ராப்பகலாக வேலை பார்த்தேன் செமையாக போய்ட்டு இருந்தது என் டீம் க்ரோ ஆனாங்க பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆச்சு எல்லாமே சூப்பராக போய்ட்டு இருந்தது நம்மளுக்கு லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்மேட்டுங்க ஒரு செக்மேட் வந்து நம்மளுக்கு எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எப்படி வரும்னே தெரியாது ஒரு செக்மேட் வரும் அது மாதிரி எனக்கு ஒரு செக்மேட் வந்தது இந்த செக்மேட் எப்படின்னா ஒரு ரீஆர்க் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு செக்மேட் வந்தது அதில் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் இருந்தது ஒன்று வந்து நான் வளர்த்த டீமை விட்டுட்டு வெளில போகணும் இன்னொன்று வந்து டீமோடு இருக்கணும் நான் வந்து ஃபைனலாக வந்து நான் வளர்த்த டீமை விட்டு வெளில போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்னோடய ட்ரீம் எல்லாமே வந்து என் கண் முன்னாடி அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி விழுகிற மாதிரி இருந்தது எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஏர் பலூனை வந்து ஒரு பின்னால் பஞ்சர் பண்ணிங்கன்னா பட்டாலும் வெட்டிக்கும் அது மாதிரி எல்லாமே வெடித்து எப்படின்னா அந்த இளையத்தளபதி விஜய் சொல்லுவார் வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் அப்படின்னு நான் அன்றைக்கி தான் அதை உணர்ந்தேன் நான் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணனோ அங்கேயே வந்து நின்ன ஒரு தண்ணி மரமாக நின்ன ஒரு எட்டு இயர்ஸில் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிசப்பாயிண்டட் டெவஸ்டேட்டர் டிஜெக்டர் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரிலங்க ஒரு ஆறு மாதம் வந்து ஒரு க்ளூலெஸ்ஸாக ஒரு பைத்தியம் மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் லோ இன் கான்ஃபிடன்ஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இல்லை சுத்தமாக என்ன வழி தரல எல்லோரும் போகிற மாதிரி நானும் ஒரு பாப்புலர் பாதையில் போய்ட்டு இருந்தேன் ப்ளஷர் சென்ட்ரிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் போய்ட்டு இருந்தேன் தவிர என்ன பண்ணுறதுன்னே சுத்தமாக தெரியல ஐ வாஸ் டோட்டலி டெவஸ்டேட்டர் அப்போ தான் வந்து நான் வந்து ஸ்டீவன் கோவியை கையில் எடுத்தேன் ஸ்டீவன் கோவியோட புட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் கையில் எடுத்தேன் இந்த ஒரு எட்டு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டெவலப் பண்ணு தவிர நான் என்ன டெவலப் பண்ணிக்கவே இல்லை என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸ் நான் வந்து அது ஃபுட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட்டு போடல என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இங்கிலீஷ் இது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் இதை நான் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் போடவே இல்லை என் ஃபேமிலிஸையும் ஃபுட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் இல்லை ஹெல்த்தும் இல்லை மா ஏன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் ஃபோக்கஸ் இருக்காது எல்லாமே வந்து எல்லாம் பேக் சீட் ஆகிடுச்சு நான் ஃபுட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் பண்ணவே இல்லைங்க அப்போ வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகி டோட்டலாக நான் வந்து ரோட்டுக்கு வந்துட்டேன் இன்னும் வந்து நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணோன்னா இந்த படைப்பா படத்தில் வரும் ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் கட்டின வீட்டையே வந்து அவர் விட்டுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அப்படியே ஒரு பாட்டு பாடிட்டே வருவார் அதே மாதிரி தான் வந்து ஒரு நடுத்தர கொண்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து நான் எடுத்தது வந்து இந்த ஸ்டீவன் கோவி அவரோட இந்த ஹேபிட்டு இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த ஹேபிட் பண்ணலனாலும் இந்த ஹேபிட் இஸ் நம்பர் ஒன் எதுக்குன்னா வந்து இட்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூஷன் எல்லா நான் நிறைய லீடர்ஷிப் குரு நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த பப்ளிக் செல்ஃப் ஹெல்ப்பில் வந்து ஏகப்பட்ட குரு இருக்காங்க ஆனால் இவர் வந்து ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு ஹேபிட்டு ஹேபிட் ஃபோக்கஸ்டாக ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்டாக இவர் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துருவார் ஸ்கெட்ச் போட்டு இந்த ஸ்கெட்சை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஹீரோ நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஹீரோயினை வந்து ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் இந்த புட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டேங்க நம்மளோட இந்த கிளாஸ் பால்ஸ் பஞ்சதந்திரம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் புட் ஃபஸ்ட் திங் ஃபஸ்ட் பண்ணவே இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த வீடியோ பார்க்கலனாலும் இன்றைக்கி ஸ்டீவன் கோவியோட வீடியோ அது ரெண்டு வருஷன் லிங்க்கு
அவர் கேட்குறது என்னென்னா வாட் ஆர் யுவர் பிக் ராக்ஸ் உனக்கு உன்னை ஷேப் பண்ணக்கூடிய பிக் ராக்ஸ் என்ன அதை நீ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் போடுவே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏன் வீடியோ பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஸ்டீவன் கோவியோட வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா வந்து அ கப்பிள் ஆஃப் ரீசன்ஸ் நான் ஒரு சிறு துளி அவர் ஒரு பெரிய வெள்ளம் ரெண்டாவது அவர் வந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் வந்து இது வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து டைம் டெஸ்டடாக இருக்குது அதுவே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கு கூட அவர் உயிரோடு இல்லை அவர் லெகசி மாதிரி இந்த புக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து அவர் நம்மள்ட்ட விட்டுட்டு போன லெகசி அதை கண்டிப்பாக கையில் எடுங்க நான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா அன்னைக்கு நான் வாங்கின அடி வாழ்க்கையில் வந்து விகில் படத்தில் வர மாதிரி தோல்வி தான் நம்மளுக்கு நிறைய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் வெற்றியை விட அதனால் அந்த தோல்வியிலேருந்து தான் நான் எழுந்து வந்தேன் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இது ஒரு மூணாவது ஹேபிட்டு நம்ம தனி மனித வெற்றிக்கான மூணாவது ஹேபிட்டு கண்டிப்பாக இந்த ஹேபிட்டை பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள் அதான் இன்னைக்கான எக்ஸசைஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு இருபத்தஞ்சாவது எபிசோடுங்க நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் எபிசோடை பார்த்தேன் நேற்று நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எபிசோடு பார்த்தேன் நான் வந்து நிறையா க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நீங்கள் தான் என்னை டெய்லி மெருகேற்றி செதுக்குனது நீங்கள் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸுங்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஹீரோக்களுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் ரொம்ப நன்றி மீண்டும் நாளே சந்திப்போம்